El petróleo, conocido como oro negro, es una sustancia natural de origen fósil que desempeña un papel fundamental en la economía global y en la vida cotidiana. Se forma a partir de la descomposición de materia orgánica, como plantas y microorganismos marinos, a lo largo de millones de años, bajo condiciones específicas de presión y temperatura en la Tierra. Este recurso no renovable se extrae mediante la perforación de pozos petroleros y se presenta en forma de una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos químicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. La variedad en la composición del petróleo da lugar a diferentes tipos, cada uno con propiedades únicas. El petróleo es una fuente esencial para la producción de energía, combustibles, productos químicos, plásticos y otros materiales que forman la base de numerosas industrias. Sin embargo, su explotación y consumo también plantean desafíos medioambientales y económicos, desde derrames accidentales hasta dependencia de recursos no renovables. A lo largo de estos 30 datos, exploraremos diversas facetas del petróleo para comprender su impacto en la historia y la actualidad. Número 1. La etimología de la palabra, petróleo, nos revela su origen en el griego antiguo. La palabra se compone de dos términos, petra, que significa roca, y oleum, que significa aceite. Esta denominación refleja la idea de que el petróleo a menudo se encuentra en formaciones rocosas y tiene propiedades aceitosas. Aunque el petróleo crudo es líquido, la asociación con la roca en el término hace referencia a su origen en capas geológicas subterráneas. Número 2. El petróleo es una sustancia natural formada por la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años. Esta mezcla compleja está compuesta principalmente por hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. La variedad en la longitud y estructura de estas moléculas de hidrocarburos da lugar a diferentes tipos de petróleo con propiedades y usos distintos. Número 3. El nacimiento de la industria petrolera moderna se remonta a 1859, cuando Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero exitoso en Titusville, Pensilvania. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la producción de petróleo al permitir su extracción de manera más eficiente. Antes de este momento, el petróleo se obtenía de fuentes naturales, como filtraciones en la superficie de la tierra. La perforación de Drake estableció las bases para la explotación masiva de este recurso vital. Número 4. La refinación del petróleo es un proceso crucial que transforma el petróleo crudo en productos útiles y diversos. Este proceso se lleva a cabo en una refinería, donde el petróleo se somete a fraccionamiento, craqueo y otros procedimientos para separar sus componentes según sus puntos de ebullición y propiedades químicas. Como resultado, se obtienen productos refinados como gasolina, diésel, queroseno, lubricantes y productos petroquímicos. Cada componente tiene aplicaciones específicas en la industria, el transporte y la fabricación. Número 5. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada el 14 de septiembre de 1960, es una organización intergubernamental compuesta por 13 países miembros principales, todos ellos importantes productores de petróleo. El objetivo principal de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros para garantizar precios estables y un suministro eficiente de petróleo en el mercado internacional. Esta organización desempeña un papel significativo en la determinación de la oferta global de petróleo y, por lo tanto, en la economía mundial. Número 6. Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo de la OPEP, también alberga las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Estas reservas son estimaciones verificadas de la cantidad de petróleo que se puede extraer económicamente con la tecnología actual. La riqueza petrolera de Arabia Saudita ha desempeñado un papel clave en su economía y en los mercados energéticos globales. Las reservas probadas son un indicador crucial para evaluar la capacidad futura de producción de petróleo de un país. Número 7. La extracción de petróleo en alta mar, conocida como offshore, involucra perforar pozos petroleros en el lecho marino para extraer petróleo crudo. Esta práctica ha permitido a la industria petrolera acceder a reservas submarinas significativas. Plataformas offshore se utilizan para perforar en aguas profundas, intermedias y someras. Aunque la extracción offshore ha contribuido a la producción de petróleo, también plantea desafíos medioambientales y de seguridad, especialmente después de eventos como el derrame de petróleo Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. Número 8. Canadá posee una de las mayores reservas de petróleo en forma de arenas bituminosas, también conocidas como, alquitrán de arenas. Este recurso se encuentra principalmente en la provincia de Alberta. La extracción de petróleo a partir de estas arenas implica métodos como la minería a cielo abierto y la extracción in situ. Aunque estas técnicas han contribuido significativamente a la producción de petróleo en Canadá, también generan preocupaciones ambientales debido a su impacto en el ecosistema y al consumo de energía asociado. Número 9. La refinación del petróleo se volvió una actividad industrializada con la inauguración de la primera refinería moderna en Ployesti, Rumanía, en 1856. Esta instalación pionera permitió procesar el petróleo crudo de manera más eficiente, produciendo una variedad de productos derivados. Desde entonces, las refinerías se han convertido en infraestructuras clave en la cadena de suministro de productos petrolíferos a nivel global. Número 10. El petróleo no solo es una fuente importante de energía, sino también un componente esencial en la fabricación de una amplia gama de productos cotidianos. Se utiliza en la producción de plásticos, medicamentos, productos químicos, fertilizantes, fibras sintéticas y muchos otros artículos que forman parte integral de nuestra vida diaria. Esta versatilidad en las aplicaciones del petróleo destaca su papel crucial en la industria moderna y en la creación de diversos productos que utilizamos habitualmente. 
Número 11. La clasificación del petróleo crudo es esencial para determinar sus propiedades y aplicaciones. Dos de los parámetros clave son su densidad API y su contenido de azufre. La densidad API mide la, ligereza, o, pesadez, del petróleo, y un valor más alto indica un petróleo más ligero. El contenido de azufre es crítico para la calidad del petróleo, bajos niveles son preferibles para reducir emisiones y facilitar el proceso de refinación. Estos criterios son fundamentales en la toma de decisiones comerciales y en la adaptación del petróleo a diferentes procesos de refinación. Número 12. El petróleo se forma a partir de materia orgánica, como restos de plantas y microorganismos, que se acumula en áreas sedimentarias como lechos marinos y lagos. A lo largo de millones de años, la presión y la temperatura transforman esta materia orgánica en hidrocarburos, dando origen al petróleo. Las rocas sedimentarias proporcionan el entorno propicio para este proceso de formación del petróleo. La exploración y extracción de petróleo a menudo se centran en regiones geológicas que contienen estas rocas sedimentarias. Número 13. La gasolina, también conocida como nafta, es uno de los productos petrolíferos más consumidos en todo el mundo. Este combustible líquido se utiliza principalmente como combustible para vehículos de motor, como automóviles y motocicletas. La demanda masiva de gasolina está directamente relacionada con la movilidad y el transporte en la sociedad moderna. Su composición química y propiedades lo convierten en una fuente eficiente de energía para los motores de combustión interna. La disponibilidad y precio de la gasolina son factores clave que afectan la economía y la vida diaria de muchas personas. Número 14. El fracking es un método de extracción de hidrocarburos que implica inyectar agua a alta presión, junto con arena y productos químicos, en formaciones geológicas para liberar petróleo y gas atrapados en capas de esquisto. Esta técnica ha permitido acceder a reservas previamente inaccesibles, y ha tenido un impacto significativo en la producción de petróleo y gas en diversos lugares del mundo. Sin embargo, el fracking también ha generado preocupaciones ambientales debido a posibles efectos en la calidad del agua y la liberación de gases de efecto invernadero. Número 15 La Reserva Estratégica de Petróleo, SPR, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos es una instalación creada para almacenar grandes cantidades de petróleo crudo con el propósito de mitigar las interrupciones en el suministro y estabilizar los precios en situaciones de emergencia. Esta medida se implementó en respuesta a la crisis del petróleo de 1970, que resultó en una escasez significativa de petróleo y aumentos abruptos de precios en todo el mundo. La SPR proporciona una red de seguridad estratégica en caso de eventos que puedan afectar el suministro de petróleo. Número 16. La perforación direccional es una técnica avanzada utilizada en la extracción de petróleo que permite a los operadores dirigir la trayectoria del pozo en ángulos específicos. Esto es especialmente útil para alcanzar yacimientos de petróleo que no son accesibles directamente desde la ubicación de perforación original. La perforación direccional no solo optimiza la recuperación de petróleo, sino que también reduce la necesidad de perforar múltiples pozos desde la superficie, lo que puede tener beneficios económicos y ambientales. Número 17. El asfalto, también conocido como alquitrán de huya, es un producto derivado del petróleo utilizado comúnmente para pavimentar carreteras y calles. Este material se obtiene mediante la destilación del petróleo crudo y su posterior procesamiento. El asfalto proporciona una superficie duradera y resistente para carreteras, brindando estabilidad y seguridad al tráfico vehicular. Su versatilidad y capacidad para soportar las condiciones climáticas hacen que el petróleo sea una materia prima esencial en la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales. Número 18. El término, oro negro, se ha utilizado históricamente para describir el petróleo debido a su tremendo valor económico y su impacto en la riqueza y el desarrollo de las naciones. Al igual que el oro, el petróleo es una fuente de riqueza que ha transformado economías, impulsado la industrialización y jugado un papel fundamental en la geopolítica. La analogía destaca la importancia estratégica y el impacto económico del petróleo en la escala mundial. Número 19. La quema de petróleo, ya sea para obtener energía o como parte de procesos industriales, libera dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estas emisiones son una contribución significativa al cambio climático y al calentamiento global. La conciencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero ha llevado a un aumento en la búsqueda de fuentes de energía más limpias y sostenibles para reducir el impacto ambiental negativo asociado con el uso del petróleo. Número 20. Kuwait, un país rico en petróleo en la región del Golfo Pérsico, tiene una producción de petróleo significativa en relación con su población. Aunque es un país pequeño en términos de población, su economía ha estado históricamente muy influenciada por la extracción y exportación de petróleo. La alta producción per cápita de petróleo ha contribuido significativamente a su desarrollo económico y a su posición en la escena petrolera mundial. Número 21. El petróleo se origina a partir de la descomposición y transformación de materia orgánica enterrada a lo largo de un extenso periodo de tiempo, generalmente millones de años. Este proceso implica la presión y el calor en las capas geológicas de la Tierra. Debido a la escala temporal requerida para su formación, el petróleo se clasifica como un recurso no renovable. Su extracción y consumo excesivos plantean desafíos significativos para las futuras generaciones, ya que la tasa de producción es mucho más lenta que la de agotamiento. La dependencia continua del petróleo resalta la importancia de buscar fuentes de energía sostenibles y renovables. Número 22. Los derrames de petróleo, ya sea durante la extracción, el transporte o la producción, representan una amenaza significativa para los ecosistemas marinos. Cuando ocurre un derrame accidental de petróleo en el océano, puede tener efectos devastadores en la vida marina y en la calidad del agua. 
el petróleo flotante puede dañar las aves marinas, los mamíferos marinos y los organismos que viven en y alrededor del agua. Además, puede afectar negativamente a las comunidades costeras y tener consecuencias a largo plazo en la biodiversidad marina. Los esfuerzos para prevenir derrames y mejorar las respuestas a estos incidentes son cruciales para minimizar el impacto ambiental. Número 23. Venezuela posee vastas reservas de petróleo, siendo considerado uno de los países con las mayores reservas probadas del mundo. La faja petrolífera del Orinoco, ubicada en el sur del país, es especialmente conocida por albergar enormes depósitos de petróleo pesado y extrapesado. Estas reservas han sido una fuente importante de ingresos para Venezuela, contribuyendo significativamente a su economía. Sin embargo, la explotación y gestión de estas reservas han estado marcadas por desafíos económicos y políticos en las últimas décadas. Número 24. En sus inicios, la perforación de pozos petroleros no estaba destinada a la extracción de petróleo crudo, sino que se realizaba con el objetivo de obtener sal. En lugares como Pensilvania, Estados Unidos, durante el siglo XIX, se perforaban pozos en busca de depósitos de sal subterráneos. Sin embargo, durante estas perforaciones, se descubrían depósitos de petróleo crudo en lugar de sal, lo que eventualmente llevó al desarrollo de la industria petrolera en esa región y en todo el mundo. Número 25. La exploración sísmica es una herramienta esencial en la búsqueda de depósitos de petróleo y gas. Consiste en enviar ondas sísmicas a través del subsuelo y medir las ondas reflejadas para obtener información sobre las características geológicas del subsuelo. Al analizar estos datos sísmicos, los geofísicos pueden identificar estructuras geológicas que podrían indicar la presencia de yacimientos de hidrocarburos. Esta técnica ha sido fundamental en la localización precisa de reservas de petróleo y gas, mejorando la eficiencia y la precisión en la exploración. Número 26. La idea del peak oil, o pico de petróleo, sugiere que en algún momento alcanzaremos el máximo de producción global de petróleo, después del cual la producción comenzará a disminuir. Aunque el concepto ha generado debates, algunos argumentan que a medida que se agotan las reservas fácilmente accesibles y se vuelven más costosas de extraer, la producción global de petróleo alcanzará un punto máximo y comenzará a declinar. Esta perspectiva ha llevado a un mayor enfoque en fuentes de energía alternativas y a la búsqueda de soluciones para la transición hacia una economía menos dependiente del petróleo. Número 27. A principios del siglo XX, descubrimientos significativos de petróleo en lugares como Spindletop en Beaumont, Texas, llevaron a un boom petrolero que tuvo un impacto masivo en la industria y la economía. Este evento marcó el inicio de la producción masiva de petróleo en Texas y cambió la dinámica económica de la región. La industria petrolera en Texas se expandió rápidamente, atrayendo inversiones, generando empleo y contribuyendo en gran medida al crecimiento económico del Estado. Este periodo también fue crucial para el desarrollo de la industria petrolera a nivel nacional en los Estados Unidos. Número 28. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que a menudo se encuentra junto con depósitos de petróleo. Aunque es un subproducto en la extracción de petróleo, el gas natural se utiliza como una valiosa fuente de energía. Es una opción más limpia en comparación con algunos otros combustibles fósiles y se utiliza en una variedad de aplicaciones, como generación de electricidad, calefacción, y como combustible para vehículos. La versatilidad y eficiencia del gas natural lo han convertido en un componente importante en la matriz energética global. Número 29. La exploración de petróleo en el Ártico ha generado preocupaciones ambientales y disputas geopolíticas debido a los desafíos logísticos y los riesgos asociados con la perforación en estas regiones remotas y frágiles. A medida que el hielo marino se derrite debido al cambio climático, se ha vuelto más accesible para la exploración y extracción de petróleo. Sin embargo, las condiciones extremas, la falta de infraestructura y la posibilidad de derrames de petróleo en entornos sensibles han llevado a un debate sobre la ética y la sostenibilidad de la exploración petrolera en el Ártico. Número 30. Avances en la tecnología de baterías están influyendo en la transición hacia vehículos eléctricos y podrían tener implicaciones en la demanda futura de petróleo para transporte. La mejora en la eficiencia y capacidad de las baterías está facilitando la adopción masiva de vehículos eléctricos, lo que podría cambiar el panorama de la industria del petróleo en el futuro. Además, estas baterías también están desempeñando un papel clave en el almacenamiento de energía renovable, contribuyendo a la estabilidad de las redes eléctricas y promoviendo fuentes de energía más limpias. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, de compartir con todos tus amigos, de seguirme en todas mis redes sociales, nos vemos en la próxima, te quiero.